రైట్ సోదరులారా జీవో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మన ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి ఆ జీవో కాపీలు కూడా ఉన్నాయి ఆ జీవో కాపీలు కూడా చూసుకుందాంలే కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జీవో ట్వంటీ నైన్ మన కొంపలు ఎట్లా ముంచుతుందో క్లియర్గా వెరిఫై చేసుకుందాం మొత్తం గ్రూప్ వన్ ఉద్యోగాలు ఐదు వందల అరవై మూడు మొత్తం గ్రూప్ వన్ ఉద్యోగాలు ఐదు వందల ఐదు వందల అరవై మూడు ఐదు వందల అరవై మూడు ఉద్యోగాలు దీంట్లో ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టి వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ తీసారు ఎస్ వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ అంటే ఇది జీవో నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనుకోరు దీని ప్రకారం చూసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది దీని ప్రకారం ఐదు వందల అరవై మూడు ఉద్యోగాలకు ఒక్క ఉద్యోగానికి యాభై మందిని మెయిన్స్ కి క్వాలిఫై చేసారు అంటే ఇంటు యాభై ఇరవై ఎనిమిది వేల ఎంత వస్తారు ఇరవై ఎనిమిది వేల నూట యాభై యాభై వస్తారు ఇరవై ఎనిమిది వేల నూట యాభై ఇరవై ఎనిమిది వేల నూట యాభై మంది క్వాలిఫై కావాలి కదా ఇది యాజ్ పర్ జీవో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రకారము వీళ్ళు చెప్పినటువంటి లెక్క ప్రకారం కానీ ఎంతమంది అయ్యారు ఇప్పుడు ఎంతమంది అయ్యారు యాక్చువల్గా ఇంత కావాలి ఇప్పుడు ముప్పై ఒక్క వేల ఇప్పుడు ముప్పై ఒక్క వేల మూడు వందల ఎనభై రెండు మందిని చేసారు మరి వీళ్ళంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఎక్స్ట్రా మంది ఎస్ ఈ ఎక్స్ట్రా వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అంటే మూడు వేల మందికి పైగా పైన ఎక్కువ ఎక్కువ వచ్చారు ఎంతమంది ఎక్కువ వచ్చారు అంటే మూడు వేల రెండు వందల ముప్పై రెండు మంది ఎక్స్ట్రా వీళ్ళు ఎక్కువ వచ్చారు ఎక్స్ట్రా ఈ ఎక్స్ట్రా వచ్చి వీళ్ళు ఎక్కడ ఎవరు వీళ్ళు మరి మనం అనుకున్న లెక్కల ప్రకారం ఒక పోస్టుకు యాభై మందిని క్వాలిఫై చేస్తే ఐదు వందల అరవై మూడు పోస్టులకు ఇంటూ యాభై చేస్తే ఇరవై ఎనిమిది వేల నూట యాభై మంది మాత్రమే క్వాలిఫై కావాలి కానీ ముప్పై ఒక్క వేల మూడు వందల ఎనభై రెండు మంది ఎట్లా క్వాలిఫై అయ్యారు ఎస్ ఇగో ఇది అస్సలు జిమ్ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళ వాళ్ళ కథ ఈ మూడు వేల రెండు వందల ముప్పై రెండు మంది ఎవరు ఎవరు వీళ్ళు దాని దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం యాక్చువల్గా ఎవరెవరు ఎంత రావాలనేది ఒక్కసారి చూస్తే జీవో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రకారం అయితే జీవో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రకారం అయితే ఈడబ్ల్యూఎస్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు వాళ్ళకు యాభై ఆరు పోస్టులను కేటాయించి రీ టెన్ పర్సెంట్ ఇది కూడా దోకానే ఇది కూడా మోసమే ఇది కూడా మోసమే టెన్ పర్సెంట్ అని చెప్పి పెట్టిరు వాళ్ళకు వీళ్ళకి ఎన్ని పోస్టులు యాభై ఆరు పోస్టులను పెట్టిరు యాభై ఆరు పోస్టులు ఇంటూ యాభై వీళ్ళు ఎంతమంది రావాలి ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది వందల మంది రావాలి అంతేగా ఇరవై ఎనిమిది వందల మంది వీళ్ళు రావాలి ఎస్సీ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అసలు యాక్చువల్గా జీవో నెంబర్ ఇదేది ఆ ఈడబ్ల్యూఎస్ ప్రకారము ఒకవేళ అది వాళ్ళు సగమే రావాలి సగమే అంటే ఇరవై ఎనిమిది ఏది తర్వాత చెప్తా బల్ల కన్ఫ్యూజన్ కావాలి ఆ తర్వాత చెప్తా కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా ఉంటుంది ఆ తర్వాత చెప్తా ఎస్సీలకు పదిహేను శాతం రిజర్వేషన్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ కి వీళ్ళకి కేటాయించబడ్డటువంటి సీట్లన్నీ ఎనభై నాలుగు ఎనభై నాలుగు సీట్లు కేటాయించబడ్డాయి ఎనభై నాలుగు ఇంటూ యాభై వీళ్ళు ఎంత మంది రావాలి నాలుగు వేల రెండు వందల మంది రావాలి ఏం రాతనే ఈ రెండు అంటారా దీన్ని డిఫరెంట్ ఆగో ఊరక నాలుగు వేల రెండు వందల మంది రావాల వీళ్ళు క్వాలిఫై కావాలి మెయిన్స్ కి ఓకే తర్వాత ఎస్టీ ఇది బాగా అర్థం చేసుకోరు ప్రజలారా ఇది గ్రూప్ వన్ అభ్యర్థులకు తెలుసు సామాన్య ప్రజలకు తెలియాలి ఎస్టీకి సంబంధించి మనం పది శాతం రిజర్వేషన్ పెట్టుకున్నాం పది శాతం రిజర్వేషన్ అంటే వీళ్ళకు యాభై ఆరు పోస్టులు వచ్చినాయి యాభై ఆరు ఇంటూ యాభై ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఎనిమిది వందలు అంతే ఇరవై ఎనిమిది వందలు ఓకే ఇంతమంది రావాలి బీసీలు బీసీలో ఇరవై ఐదు శాతం బీసీల రిజర్వేషన్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మైనార్టీ మైనార్టీ కలిపి ఇరవై తొమ్మిది శాతం ఇరవై తొమ్మిది శాతం బీసీలకు అనుకున్నాం 
ఇరవై తొమ్మిది శాతం బీసీల కంటే వాళ్ళకి నూట అరవై మూడు పోస్టులు వచ్చినాయి ఇలా డ్రామా ఇలా కథ ఎట్లుంటుందో చూపిస్తుంది నూట అరవై మూడు పోస్టులు వస్తే ఎనిమిది వేల నూట యాభై మంది ఎనిమిది వేల నూట యాభై మంది వీళ్ళు మెయిన్స్ కు పోవాలి మినిమం మినిమం పోవాల్సిన వాళ్ళు అయితే జనరల్ కేటగిరీ ఇందులో ఎవరైనా ఉండొచ్చు జనరల్ కేటగిరీ ముప్పై ఆరు శాతం మిగిలిందిగా ముప్పై ఆరు శాతం మిగిలింది ఈ ముప్పై ఆరు శాతంలో వీళ్ళకి ఎంత జనరల్లో రెండు వందల నాలుగు సీట్లు నాలుగు పోస్టులు వీళ్ళకి అలక అలకేషన్ చేయబడ్డది జనరల్ కేటగిరీకి ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇది ఎంతమంది అవుతారంటే పదివేల రెండు వందల మంది కావాలా ఇప్పుడు ఇదంతా కూడితే ఎంతమంది రావాలా ఇరవై ఎనిమిది వేల నూట యాభై రావాలి నూట యాభై మంది కావాలి ఇది లెక్క ఈ లెక్క ప్రకారం వస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ జనరల్ కేటగిరీ అంటే ఈ జనరల్ కేటగిరీలో అందరు ఉంటారు మళ్ళీ బీసీలు ఇల్లు వీళ్ళందరూ ఉంటారు అందరు ఉంటారు యాక్చువల్ గా మన గ్రూప్ వన్ పరీక్ష లెక్కలు అయితే ఈ రకంగా వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ చొప్పున ఇరవై ఎనిమిది వేల నూట యాభై రావాలి ఇది జీవో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రకారం ఇక జీవో ట్వంటీ నైన్ తీసుకుందాం జీవో ట్వంటీ నైన్ లో ఐదు వందల అరవై మూడు పోస్టులు జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ దీని ప్రకారం ఐదు వందల ఐదు వందల అరవై మూడు ఇంటూ యాభై యాభై మొత్తం ఎంత అవుతుంది ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది నూట యాభై ఇరవై ఎనిమిది నూట యాభై ఇంత రావాలా అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు ఏమైంది అయితే ఇంత తీసిరు దీన్ని ఈ జీవో ప్రకారం ఇంత తీసిరు తీసినా కూడా బీసీలు వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ వస్తలేరు వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ ఎస్సీలు వస్తలేరు వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ ఎస్టీలు వస్తలేరు అని కింద ఈ ఇరవై ఎనిమిది వేల నూట యాభై కింద ఉన్నటువంటి మూడు వేల రెండు వందల యాభై రెండు మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని పైకి తెచ్చారు మరి పైన వీళ్ళ జాగలో ఉండాల్సిన వాళ్ళు ఎవరు మరి వీళ్ళ జాగలో ఎవరు ఉన్నారంటే అప్పర్ క్యాస్ట్ వచ్చి ఉన్నది టాప్ లో మూడు వేల రెండు వందల ఈ మూడు వేల రెండు వందల ముప్పై రెండు మంది ముప్పై రెండు మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ ప్లేస్ లో ఇరవై ఎనిమిది వేల నూట యాభై లో అప్పర్ క్యాస్ట్ కొట్టుకొని కూర్చున్నది అన్నట్టు అట్లా వాళ్ళు ఎక్కువ వచ్చి ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ వచ్చి ఉన్నారు పదివేలు రావాల్సి ఉంటే పది పదమూడు వేల అట్లా వస్తాయి అయితే ఇక్కడ ఇంకా చమత్కారం చూడరుగా ఇట్లా ఈ జీవో ప్రకారం ఏం చేసిరు అంటే ఇప్పుడు ముప్పై ఒక్క వేల మూడు వందల ఎనభై రెండు ఇగో ఇంతమందిని మెయిన్స్ కి క్వాలిఫై చేసిరు ఈ జీవో ప్రకారం చేస్తే జీవో యాభై ఐదు ప్రకారం ఏమో జీవో యాభై ఐదు ప్రకారం చూసుకుంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ బీసీ ఈ అభ్యర్థులు అందరు కలిపి ఎంతమంది ఉన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అభ్యర్థులు అంత కలిపి ఎంతమంది అయ్యారు అంటే ఎన్ని పోస్టులు వాళ్ళకంటే మూడు వందల మూడు పోస్టులు మూడు వందల మూడు పోస్టులు వీళ్ళకు వచ్చినాయి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు ఈ మూడు వందల మూడు ఇంటూ నూట యాభై సారీ యాభై యాభై మూడు వందల మూడు ఇంటూ యాభై అయితే ఎంత రావాలి వీళ్ళు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు పదిహేను వేల నూట యాభై మంది కేవలం రిజర్వేషన్ లోనే రావాలి ఒక నిమిషం పదిహేను వేల నూట యాభై మంది ఏది జీవో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రకారము ఇంతమంది రావాలా ఇది కాకుండా ఓపెన్ కేటగిరీ ఉంది కదా రిజర్వేషన్ కాకుండా ఇది రిజర్వేషన్ కేటగిరీలో ఇది రిజర్వేషన్ కేటగిరీలో ఈ ఓపెన్ లో ఓపెన్ లో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకున్నారు అనుకుందాం మన వాళ్ళు జస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓపెన్ లో తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది అంటే 
ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకున్న పదివేల ట్వంటీ ఫైవ్ పెట్టుకున్నా కూడా ఒక నిమిషం రెండు వేల రెండు వందల రెండు వేల ఐదు వందల యాభై రావాలా రెండు వేల రెండు వందల యాభై రెండు వేల ఐదు వందల యాభై రెండు వేల ఐదు వందల యాభై ఇంతమంది రావాలి ఓపెన్ కేటగిరీ ప్లస్ రిజర్వ్ కలిపితే కూడా ఈ బీసీఎస్సి ఎస్టీలకు ఎంత రావాలంటే పదిహేడు వేల ఏడు వందలు రావాలి మినిమం పదిహేడు వేల ఏడు వందల మంది మెయిన్స్ రాయాలి బీసీఎస్సి ఎస్టీలు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకున్నా కూడా పదిహేడు వేల ఏడు వందల పోస్టులు ఏది మంది మెయిన్స్ రాయడానికి అలా పోవాలి కానీ జరిగిన కథ ఏం దొరికేనా ఇప్పుడు ఎంతమంది పోతున్నారు ఇంత పోవాలి యాక్చువల్ గా జివో ట్వంటీ నైన్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఈ జివో ప్రకారం ఎంతమంది పోతున్నారంటే మొత్తం ఐదు వందల అరవై మూడు ఇంటూ యాభై ఈక్వల్ టు ఇరవై ఎనిమిది నూట యాభై ఓకే ఇది ఇది జనరల్గా ఇప్పుడు బీసీఎస్సి ఎస్టీలకు అదనంగా బీసీఎస్సి ఎస్టీలు వీళ్ళని అదనంగా ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు ఇంతమందిని అదనంగా తెచ్చారు కిందికి వెళ్ళి ఇక్కడ దీంతో ఏమైంది ఇది ఇంత కావాల్సి ఉంటే ముప్పై ఒకటి మూడు వందల ఎనభై రెండు ఇంతమంది పెరిగిరు ఈ లెక్క ప్రకారం ఎక్సిస్ ఎంత ఉన్నారు ఎక్సిస్ ముప్పై రెండు వందల ముప్పై ముప్పై రెండు మంది ఎక్సిస్ ఉన్నారు కదా ఈ ఎక్సిస్ దీని కథ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఓసీలు ఎంతమంది వచ్చిరాయా అంటే ఓసీలు పదహారు వేల రెండు వందల ముప్పై రెండు వీళ్ళు ఓసీలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్న ఓసీలు పదహారు వేల రెండు వందల ముప్పై రెండు అయితే బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వీళ్ళు ఎంతమంది రాస్తున్నాయా అంటే ఇప్పుడు పదిహేను వేల నూట యాభై మంది రాస్తున్నారు వీళ్ళు రాసేది పదిహేను వేల నూట యాభై మంది ఓసీ క్యాండిడేట్లకు ఇక్కడ ఓసీ క్యాండిడేట్లకు ఏం జరిగిందంటే పదహారు వేల రెండు వందల ముప్పై రెండు అది యాక్చువల్గా ఓసీలు ఎంత రావాలి పదివేల నాలుగు వందల యాభై మంది రావాలంతే పదివేల నాలుగు వందల యాభై మంది రావాల్సిన ఓసీలు పదహారు వేల రెండు వందల ముప్పై రెండు మంది వచ్చారు ఎస్ ఇక్కడ ఎంతమంది ఎక్సెస్ వచ్చారంటే ఐదు వేల ఏడు వందల ఎనభై రెండు మంది ఓసీలు అదనంగా వచ్చారు అదనంగా ఇక బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎంత రాసారంటే బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వీళ్లకు వీళ్ళు ఎంతమంది రావాలి ఇప్పుడు మనం చూసుకున్న లెక్కల ప్రకారం పదిహేడు వేల ఏడు వందల మంది రావాలి కానీ వీళ్ళు ఎంతమంది వచ్చారు ఇప్పుడు ట్వంటీ నైన్ ప్రకారం అచ్చా గీట రాదా ఇదే కదా పదిహేడు వేల జీవో జీవో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఏదన్నా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కదా దీని ప్రకారం పదిహేడు వేల ఏడు వందల మంది వీళ్ళు రావాలి ఇప్పుడు వచ్చింది ఎంత పదిహేను వేల నూట యాభై మంది వచ్చారు పదిహేను వేల నూట యాభై మంది ఇప్పుడు జీవో ట్వంటీ నైన్ వరకు వచ్చారు అంటే బీసీలు ఎన్ని సీట్లు లాస్ అయ్యి ఎంతమంది క్వాలిఫై కాలేకపోయారు మెయిన్స్ కంటే ఇరవై ఐదు వందల యాభై మైనస్ ఉంటే ఇది ప్లస్ ఈ రకంగా ఈ జీవో జీవో ప్రకారం జనరల్ మెరిట్ లో ఎంపిక కాబడినటువంటి సింపుల్ గా జనరల్ మెరిట్ లో రిజర్వేషన్ బోంగా థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ మిగిలింది కదా ఈ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ లో ఇప్పుడు ఎస్టీ వాడు బీసీ వాడు ఎస్టీ వా ఎస్సీ వాడు వీళ్లకు టాప్ ర్యాంకు ఒకటో ర్యాంకు ఎస్సీకి వచ్చి రెండో ర్యాంకు బీసీకి వచ్చి మూడో ర్యాంకు ఎస్టీకి వచ్చిందనుకో 
వీళ్ళు ఓపెన్ లో రావాలి వీళ్ళకి అవును ఫస్ట్ ఈ ముప్పై ఆరులో వీళ్ళకి రావాలి కానీ ముప్పై ఆరులో రాదట ఇప్పుడు వీళ్ళకు వీళ్ళ కేటాయించబడ్డటువంటి రిజర్వేషన్ కార్డు పోయి తెస్తారట వీళ్ళని వీళ్ళు లోకల్ వీళ్ళు ఓపెన్ క్యాండిడేట్ కాదు వీళ్ళు కేవలం రెడ్ లు అప్పర్ క్యాస్ట్ మాత్రమే ఓపెన్ లో తీసుకుంటాం మిగతా వాళ్ళని కిందికి వెళ్ళి తీసుకొస్తామని ఈ ఇరవై ఎనిమిది వందల నూట యాభై ఐదు అయితే ఉందో ఈయనకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన ఓపెన్ కేటగిరీ లో వచ్చేస్తే గింతే వస్తుంది కానీ అట్లా చేయలే వీళ్ళని ఫస్ట్ వచ్చినా కూడా ఈడ ఐదు వందల ర్యాంకు దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఈయనకు ఎస్సీ కేటగిరిలో ఉద్యోగాలు ఇస్తారట అట్లా ఓపెన్ లో కాదు ఇప్పుడు తద్వారా ఏం జరిగిందంటే మొత్తం పోస్టులు మొత్తం పోస్టులు ఐదు వందల అరవై మూడులో మూడు వందల మూడు పోస్టులు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు ఈ మూడు వందల మూడు బాగా ఇక మిగిలినటువంటి మీరు చూడండి ఇక ఇది మైనేజ్ అయ్యి మూడు వందల మూడు ఐదు వందల అరవై మూడు మైనస్ రెండు వందల అరవై రెండు వందల అరవై పోస్టులలో ఈడబ్ల్యూఎస్ ప్లస్ ఓపెన్ రెండు వందల అరవై పోస్టులు మిగులుతాయి వీళ్ళది ఇట్లుంటే రెండు వందల అరవై పోస్టులు మిగిలితే దీంట్లో ఈడబ్ల్యూఎస్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఇది దీంట్లో రెండు వందల అరవై ఇంటూ ఎంత రాయాలి యాభై కదా రెండు వందల అరవై ఇంటూ యాభై పెట్టుకున్న వీళ్ళు మొత్తం కలిపి పదమూడు వేల మంది రావాలి ఎక్స్ట్రా వచ్చి రేడంగ్ వచ్చి వీళ్ళంతా పదమూడు వేల మందికి పదహారు వేల మంది ఎట్లా వచ్చింది పదమూడు వేల మంది క్వాలిఫై కావాల్సినటువంటి ఓసీలు ఈ అదనంగా ఎట్లా వచ్చిరు వీళ్ళు ఏది పదహారు వేల చిల్లర పదహారు వేల రెండు వందల ముప్పై రెండు మంది ఎట్లా వచ్చిరు వీళ్ళు ఇల్లు అదనంగా ఎట్లా వస్తురు ఇదో ఇదే మాయాజాలం ఇదే మాయాజాలాన్ని ఈ రెడ్డిలు అంతా కలిసి ప్లే చేసిరు ఇది మన బీసీలకు బీసీ నాయకత్వానికి అర్థమవుతలేదు వాళ్ళు మాట్లాడరు వాళ్ళు మీ మీరు నేను చెప్తున్నా ఈ పరీక్ష నిలబడే పరీక్ష కాదు ఇది ఇంత బీసీల్లో చైతన్యం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా చమత్కారం చేస్తా ఉంటే మనం బీసీలుగా పుట్టి బీసీలుగా ఉండి ఇక జివో ఎంఎస్ నెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ దీన్ని ప్రత్యేకంగా తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది లంగా కథలు కాకపోతే ఇగో ఇదేమో ట్వంటీ నైన్ ఇంకొకటి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంది ఇగో అస్సలు చమత్కారం ఏడుందంటే ఇగో ఈడ అస్సలు చమత్కారం ఇగో ఇన్ల పెట్టిరు ఇగో ఇన్ల అస్సలు చమత్కారం పెట్టిరు ఈ చమత్కారాన్ని అమైన్మెంట్ చేసిరు అన్నట్టు అంటే ఎక్కువ మంది రెడ్డి పిల్లలు ఎక్కువ మంది అప్పర్ కాస్ట్ పిల్లలు డిఎస్పీలు కలెక్టర్గా వెళ్ళిపోవడానికి వీళ్ళు ఆడుతున్నటువంటి డ్రామా గతంలోనేమో ఇంటర్వ్యూలు పెట్టి ఓన్లీ రెడ్డి పిల్లలకే వీళ్ళు ఎక్కువ మార్కులు వేసేట్లయితే ఏ విధంగానైతే కొల్లగొట్టిరో ఇప్పుడు ఇంకో మార్గాన్ని ఎంచుకుర్రు అన్నట్టు ఈ మార్గమే జీవో ట్వంటీ నైన్ నిజంగా బీసీ పిల్లలకు న్యాయం జరిగేటువంటి జీవో అయితే రేవంత్ రెడ్డి గారు వెంటనే మీ మాట మీద దొలగిస్తున్నా అని చెప్తుండే గుర్తుపెట్టుకోరి కాబట్టి బీసీ ప్రజలారా బీసీ అభ్యర్థులారా ఎస్సీ అభ్యర్థులారా ఎస్టీ అభ్యర్థులారా మన కొంపలు ముంచుతున్నారు మన జీవితాలు వీళ్ళని చూస్తే వీళ్ళ ఏడుపు చూస్తే అది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ప్రజలారా అక్కడ ఉన్నటువంటి మహేందర్ రెడ్డి గారు కానీ 
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే కోదండ రామ్ గారు మాట్లాడిందా దీని మీద మాట్లాడి ఎందుకు వాళ్ళ పిల్లలకు ప్రయోజనం జరుగుతున్నాయి ఎందుకు ట్వంటీ నైన్ మంచిదని చెప్తా ఉన్నాడు మంచిదని చెప్తే ఇటుక రా నేను చెప్తా ఎట్లా మంచిదని ఇది వీళ్ళు వాళ్ళు అప్పర్ క్యాస్ట్ మాట్లాడరు పై పెచ్చు ఈ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎమ్మెల్యేలను కూడా మళ్ళీ టికెట్ ఇయ్యరా మీకు మాట్లాడితే అని వీళ్ళని బెదిరించుడు ఎన్ని రోజులు పడతారు భయ నాకు అర్థం కాకడుగుతా ఎవని ఓట్లు ఓట్లేవని న్యూ న్యూస్ ఛానల్ లో పనిచేయటకు అనుభవం గల సీనియర్ వీడియో ఎడిటర్స్ కావాలను సంప్రదించవలసిన నెంబర్ ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ ఎయిట్ నైన్ టూ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ క్యూ న్యూస్ ఏడిఎస్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ను సంప్రదించండి లైక్ చేయండి